Prva asociacija bo za vas najlažja. Rdeče. Veliko. <laughs> Zakaj sem vedla? Uh, črno. Rdeče. <laughs> um, belo ali rdeče? Oboje. Puro ali lunar? Tudi oba. To je pa dolgočasno rahlo, no. Ne, ampak oba ima sta nekaj skupnega. In to je? <laughs> In to je čistost. Čistost. Strast? Ženska. Teater, ritual? Teater, ritual, življenje. O, lepo. Najlepša hvala, gospod uh, Aleš Kristančič. Sva rekla, da bova na ti torej, ja. na uh, vašo, tvojo izredno željo. Hvala. Res hvala, da si prišel iz uh, Goriških vrt na ravnost, oziroma celo skoraj iz Beograda, iz Beograda, ne? Ja. Iz Sejma iz, v Beogradu sem. Uh, kakšna je uh, letos leti na Trgato? Je bila zelo zgodnja, ne? Trgato je uh, taka, taka čudna. Čutno. Koliko ti je bilo vreme čudno, ne sej. Kar jemo in kar pijemo, ponovadi je, je tisto, kar ti narava da z vsem, ne. Mm. Kar vpliva na naravo. In, ali, ali veliko škode, prav za vas, ker generalno pač slišimo, ne, vinari mislim, pravijo. Mi se, um, veš, če predeluješ vino, to je nekaj druza, kot če delaš pšenico, kruh mm. in tako naprej, ne. Takrat uh, se ne smeš vprašati, če ga bo zadosti, ne? ker vino ni nujno potrebno za živet. Spravi se vprašaš, ali bo dobro in ali bo dobro, je še daleč. Ne? Aha, pa, ampak obstaja možnost, težko, da bo dobro. To je dobro. težko, ja, obstaja vedno možnost, da bo ne? Mislim, tis, ki ve, naj se javi, no veden ne ve, ne? ker je vino je zelo podobno, mislim, nam ne, živi ne, in se razvija in tudi takrat, ko ga zapreš v steklenico, kaj moraš paziti in to je najtežja stvar. Moraš paziti, da si zaprl življenje. Ki, ko se odpira steklenica, se ne sme neč pri to živat, mora biti mirno, mora biti, če treba živo, če treba oblajeno. Tako. Mora biti ritual, ne? skor kot v crkvi, ne? tisti, ki so vas videli, oziroma so te videli in ja. tudi jaz sem enkrat doživela ta ritual, recimo odpiranja, uh, uh, puro, pura ja. v vodi, ampak to mogoče bova celo kasneje. Ja. Se pravi, trgatov, namreč uh, uh, izvedala sem, da si si tokrat prvič prevoščil dopust uh, med tem, ko je uh, tvoj podmladak, ne, skupaj s, s tvojo soprogo, lepo pač trdo delal. Ne. To je ja. vredno olajšanje, ne, da si enkrat uh, Aleš Kristančič pač prevošči, ja, da ga za časa... To, to je, ne vem, za koga je bilo težje, ne, ampak to je, bi se to je nek uh, način, ne, da počasi puščaš, da počasi nekdo pride in mora prevzemati odgovornost. Recimo, če sem jaz v kleti, ne, je vseeno, mm, recimo, lan, pa jela, pa vesna, pa, pa predvsem ona dva, ne, recimo, na nek način računata, da bom jaz lahko še pogledal. Ne. A, zdaj pa si na lašč pustil. Ja, in to mlade trte, veš, če so ko imaš ti prve trgatve, ne, takrat recimo, da tisto ne da ni važno, važno je vsako grozdje, ne, ampak pri tistih um, trtah, kjer nimajo še globoko koreni, ne, ne, pri tistih trtah nimaš kaj razmišljati o nekih vinih, kot so veliko rdeče, veliko belo, taka vina, ki bi mogla držati dosti časa, ne. Pri teh vinih uh, moraš znati narediti sveže in zato je to idealno. Ne? Mlada trta, mlad vinar. Mlad vinar, ja. ki je že pri 18 letih naredil svoje prvo vino, ne? La, o lano govoriva. Ja. Kdaj si ga pa ti? Kdaj si ga ti? Si imam napisano, ampak kdaj pa si jaz, ga ti? Veš kaj, pri meni je bilo malo drugače, ker jaz sem, uh, mislim, to, kar je danes, je, mi se dost bolj zavedamo. Recimo, jaz hočem, da si moji otroci zavedajo poslanstva, ne? ker vinarstvo je nekaj zelo, je zelo težko delo, ne? nitko kot kaj drugega. Ti si odzunej, ne? 
brez strehe. In moraš sprejeti vse tisto, kar pač pride in kar vpliva na tisto, kak delaš. In ampak se mora zavedati, da je to mogoče, ti imaš v rokah, recimo, da je voda sigurno najbolj pomembna pijača. Ampak kaj na drugem mestu? Ja, no, sej vem, kaj boš rekel, ne, in si že več kaj rekel, ne, da je to vino, ne, ampak, če pogledamo vse, mislim, našo civilizacijo, ne, mislim, za moč od antike dalje, ima sem, da ne govorimo že prej, no, ampak, od antike dalje vino, ne, ja, nima va ga, nima va ga, je prepovedano, ja, je prepovedano. Ampak, recimo, če povedaš, če bi kdo vprašal, kdo je pri delovalec vode, recimo, tisti, ki piše na steklenici, tisti je tisti, ki je v stekleniči vodo. Kdo je pa pri delu? Ne? Kdo je pa pridelovalec vina? Se pravi... In kaj vse je potrebno za to? To je srebrna medalja, če te kdo vpraša, kdo je pa na prvem mestu? On. Tako je za njim. Ne? A veš, kaka čast je to, ne? Ja, lepo, škoda, kaj nima v kozarčka. Kaj pa bi recimo mi danes, če si recimo, ker tudi verjetno imaš domišljivo zelo močno, kaj bi zdaj, da mi dva spila? Recimo, zdaj zaradi glasu, kaj rečeš? Jaz bi rdečega. Jaz bi kar veliko rdeče zdaj. Jaz bi veliko rdeče. Potem ob morju pa mogoče res ta puro, se mi zdi. Puro svidla, tak. To je res. Takrat pa res se spremeniš v mitološko bitje. Ali si pan, ne bom zdaj, ali minotavar, ali Dionis. Tako ni čudno, da pač vsi v teh tujih eminentnih revijah, da vsi pišejo o tem, kako jih je začarala najprej jasno vino, ampak tudi tvoj performans. In kako je tudi John Malkovič bil fasciniran, ker si ni mogel predstavljati, da boste govorili o vino, ampak da te bo videl kot sebi enakopravnega igravca. Kako je bilo to z Johnom? Ma, je bilo lepo, mislim, on je res frajer, on je krasna oseba, mislim, res, tako imaš občutek. In me všeč, ker to pokaže, brez, z malo besed, ne, je tako. A to vse, kar lahko pove, ja, jaz radiš več besed. Jaz rabim besed, ampak to je tudi zaradi tega, ker recimo, veš, recimo za mene je performans brez razloga, neumna stvar. Recimo, če nekdo dekantira vino, ki je čisto, ki je bilo filtrirano, ampak če ti vzameš lunar in ga dekantiraš in poleg pokažeš na koncu, kot ti ostane pol kozarca v sedline, to je tista ves med zemljo in vino. In zaradi tistega dela je vino brez žvepla lahko in traja več kot vsako drugo, ki je zažveplano. Veš, mi takrat, če to narediš, to lahko reče, da je eden, da je šov, ampak je šov z razlogom. In mi se ne smemo bati tega, veš, včasih je treba prizd van iz te množice, ker če ne bomo jedli in pili vedno slabše. Ne? In jaz mislim, da to ni nič narobe. Veš, če si ti siguran v tisto, kar delaš, če si ti res tam, vidiš, jaz nimam roke od enega, ki delegira, ampak je tam in tako mora biti. Takrat ti potem si lahko to dupaš in lahko. Ja, pa kako pa poteka ta ustvarjalni proces? Jaz vem, da je tvoja soproga Vesna rekla, da ko ti ustvarjaš vino, to je primerljivo kot z nekim vrhunskim slikarjem ali pa z nekom, ki sklada simfonijo. Ja, očitno te še vedno, je še vedno totalno zaljubljena, to se pač je skutlo. No, in da ko pa pleše, ko Aleš pleše, pa tudi postane sam. Ples, on potem je ples. Se pravi, to bo podobno za vino, za ustvarjanje. Vse ni nič nov, kaj to, ne. Ja, no, pa še enkrat smo povdarali. Veš, tiski dela, recimo, v Maksimu. Tiski dela v trgovini, tle najlepši, ki jo imamo v Sloveniji. Če je on pri stvari in ko on vzame nekaj v roke in ponudi z nasmehom, je res, da se poglobi v to, kar, recimo, potrošnik rabi. A ni to to. In vsak na svoj način lahko to ustvarja, tudi jaz in ti. Celo. Ja, 
znaju, recimo. Nekar, ja je neko ustvarjanje, ja, ja se vidim. Samo što si u temu, viš u čemu je što si. Da, recimo, vse to, ta vibracija, recimo, ta e, trema lahko včasih, e, ta, e, v bistvu, strah, da ne narediš na pake. To. To nas oddali od, od tistih, ki nas gledajo. Ne? Ker, uh, A te je strah, da bi naredil na pako? Ne, 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 se ravno. Ti ne, vedno veš, mislim, vedno veš, ne, kadar, ne, kadar vem, ustvaljaš, jaz, kadar si, ko si naredil da, lunarja. Jaz vem, da je zmeri treba biti z nogami na zemlji Aha. in točno tak, kot si. Takrat, Aha. zato je s tebe ne moram vikat. Zakaj bi te zdaj vikal, če te drugače tikal? Zakaj bi imel nekoga za norca? Ne? A ni to, mi se moramo začeti naučiti, da pravo spoštovanje je temelji na nečem drugem. Ne? Veš, jaz moram narediti tako vino, da lahko vsakega pogledam v oči in mu rečem, da lahko spije en kozarc. Če je pravo vino, alkohol je noter, veš kaj, kap v oceanu. Alkohol je v bistvu najbolj glupa stvar, ki je v vinu, prihaja iz sonca. In sonce se mi delimo in ni, ni, ni prav nič drugačen ta sladkor moj ali pa nekoga iz Čila, ki bo trgo čez šest mesecov. Ne? Ampak je razlika? Razlika je v zemlji. Zato moraš biti kmet. Moraš biti kmet, ki to spoštuje. Ker tist, ki danes šprica z vsem, samo zato, da bi imel pridelek. In se ne vpraša, kakšen je ta pridelek. In za sabo pušča smeti, umazano zemljo pušča eh, v bistvu zavedno lahko uničeno vodo. A veš, glede na to, da pač si ti že davno preden se je začel ta trend biodinamičnega, ja. ne, kmetista si ni na nek način začel s temi stvarmi, si bil pionir na ja, tem področju. Ja. Kako, kako, kakšna je zdaj tvoja vizija? Zdaj je to postalo nek, na nek način trend, a ne? Ampak kakšna je prvič razlika med biodinamični, tako kot recimo ja. gverila, no, to je ja. tudi eno od ja, mojih. Ja, ja. Bravo. Ja. Uh, ali pa uh, recimo med temi, ki praviš, da špricajo, ker ne bomo zdaj omenjali, uh, pa med tvojim recimo, koliko, no, ko, kako bi se pač le, tvoj jaz, način kmetovanja, pridelovanja imenoval? Jaz da se, da se razumemo, jaz spoštujem vse. In sprejmem, da oni mogoče ne mislijo tako kot jaz. Uh-huh. Ampak je problem nekje druge. Problem je, da v kmetistvu ne, pa ne moraš to imati, še posebej ne danes. Samo kot neko osebno odločitev, aha, ti si se odločil za bio, ti pa ne. To je osebno odločitev, uh-huh. ni res. Ker se to vse zliva skup. Mi se dotikamo drug druzga, ne? In v tem je što s... Hej, Slovenci, mi naša Slovenija. Mm. A veš, kakaj frajeri bi lahko bili? In jaz sem prepričan, da še zmer je čas, da bomo enkrat. Ker... Ja, v, ka, v kakšen smisli, da se bi Slovenija spremenila v neke vrste bio, ekološko oazo? Ekolo, ja, v tisto oazo, že, ja. ker kdo mora prvi pokazati, zakaj se gre in kaj je važno? Kmet. Veš, kmet je v bistvu pred dohtarjem. Ko kmet zgreši, potem ima delo okay. dohtar. Ne? ne, se smeješ, ne, 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 pa se vem. A veš, in fora je v tem, ne, da recimo, um, kdo bi lahko bil to, če ne mi, slovenci? O tem je govoril že, uh, recimo, Alen Kobilica, prav, mislim, da... <laughs> ja. <laughs> ja, ne, taka lepa vizija, ne, ja, ekološka, pa, pa ne samo on, jaz sem se zdaj na ne, njega spomnil. Ja, 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 krasno, mislim, vsakam včas je to govoril, mhm. ampak jaz ti govorim pa kot nekdo, ki to dela. Vidiš moje roke? So Še enkrat. Ne, ja, dobro, ti ne bom kazal, ker so lihko... Ne, pa lepo, da so pa... Trgatve, zdaj, drugič pokažem, ko bojo več čiste. Uh, vglavnem, jaz ti hočem to povedati. Uh, uh, v knjigi uh, uh, Fizjolozofija, te Irene Štavbohar, ja. je to klep stavek in ne vem, če ga bom našla, ampak, ja. ko smo umazani od zemlje, smo čisti. Ja, bravo, bravo. To, zato smo pri očistosti. To je tista čistost, ki je drugačna od čistosti. Ne? In da umazanost je lahko tudi nekaj ja, čistega. Ja, ja seveda, tista, ali ne. No, ja. Veš, enkoli ne rečeš, da si se... Uh, <laughs> dobro. Vlavnem, ja, Umazam. in fora je v tem, ne, da um, to ni utopizem, kar jaz govorim, ne, 
Tudi Kobilica ni bil utopističen, ampak je imel že neko idejo sam. Je imel idejo in jo ima in je fajn, da je tako. Več nas bo, ne? Seveda, ampak kmet je tist, ki mora začeti. Veš, kako se reče že v kmetistvu? Agrikultura. To, kar delamo, je pa agribarbarizem. In to je narobe. Mi moramo začeti biti kmetje in potem Potem kmet bi lahko bil recimo na policah, ker kmet ni nujno, da se ustavi pri zrnu. Lahko iz zrna naredi moko, iz moke naredi kruh, te stenine, veš, recimo... Govorimo o trajnostnem razvoju, pa o samoskrbi, oziroma tudi izvozu, konec koncu. Ja, ker kdaj bomo mi recimo zanimivi, tudi za, veš, recimo, dokler bo Slovenija še neraziskana, ne poznana, ne takrat smo bolj zanimivi, ne, ampak kot je to zmanjka, ne, potem je kulinarika, ne, in zdaj imamo dobro kulinariko, ampak jaz mislim, da imajo slovenski ustvarjalci hrane sigurno pomanjkanje čistih surovin, recimo, ne vem, krompirija, ki se kliče, vesna, ali pa igor, veš, to so slovenske sorte in zelo dobre. Zelo dobro, ne, ne. Ne ga zelo dobro poznamo. Ja, in to so, in krompir ni vse eno, kak je. A veš? Ne, ni. In če pogledaš... Kaj pa dezire je pa dezire? Dezire pa ni slovenski. Ja, sej. Ja, je tiste roza, ne. Ja, je fajn, ne. Vidiš, da tudi jaz nekaj razumem, ne čutim v zemljo, ne. Tako da, zdaj pa mečkano spet propagandnega bloka bi prosila. In sicer... Glej, ali je še slovenskega, kogarkoli, mislim, poznavalca vina doma ali pa v zunej, ne, tujca, vprašaš, kdo je najbolj vplival na razvoj slovenskega vinarstva, pa tudi konec koncev prepoznavnost naših vin v svetu, je tukaj samo eno ime. In to je... Slučajno. Čist slučajno, ali je še Krstančič. Ja, ja. Mislim, da morava v intervjuju nekako to vseeno omeniti, da je recimo v vseh številnih nagradah in priznanjih najbolj, ena najbolj plivnih vinskih revi na svetu, recimo Wine and Spirits, je vaša vinsko kled že osemkrat uvrstila med sto najboljših kleti na svetu. Mislim, kaj to pomeni? Wine Spectator, te je imenoval The Magician of Movia. Potem, Uvrstili so te med 12 najvplinejših vinskih kreatorjev sveta in sicer po izboru najbolj uglednih vinskih kritikov z slovito, kako je že imeti, Jancis Robinson. Ja, Jancis Robinson. Ja, taka res. Kašna je. Taka suha, suha, suha. Malo bolj leda. Mislim, gospa, jaz jo, jaz to vse govorim s proštovanjem. Ja. Ampak tako, 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 zelo težko dobiš pohvalo pri njej. In recimo... A to, kaj ti največ pomeni od tega tega? Pa ne, ona, to to, mislim, ona me je poklicla, ne, recimo je rekla, in si predstaviš, a veš, da smo mi kot država to gospod Jensis Robinson vabli proti plačilu, seveda, da bi pršla v Slovenijo enkrat in tako, in ni imela časa, ne. In ona me je poklicla in je rekla, da so me zbrali, ampak tako, zelo podatkovno na suho med teh prvo deset in potem dvanajst, ker je bil en razlog, da jih je ratilo pole dvanajst in jaz sem bil, sem imel največ glasov, veš, ampak, če pogledaš na drugi strani, ne, recimo vse te revije, največ glasov, ja, vse te revije, recimo, ne, niso pisali od mene, niso mi dajali prej, kak je nagrade ali pa, ne vem, točkoval, vina, ne vem kaj, ker noveden na svetu te noveden ne čaka, ne vem, kako, o, zdaj imamo eno novo vino in to iz Slovenije. V bistvu vsi nekako stražijo te oltarje, teh starih zvest, ki obstajajo. Naprimer, oltar. Oltar, glavni tri oltarji so Šampanija, Burbundija in Bordeaux. Potem malo razširjeno bi rekli še, mogoče Toskana, mogoče malo Španci in tako, ne. Ampak to so nedotakljive stvari, veš. In kar naenkrat pride nekdo, ker, veš, 
kljubu vsemu, ne pa na svetu, so ljudje, ki začenjajo govoriti od vina in imajo vedno večji vpliv. Tudi zdaj recimo, odkar so ti novi mediji možni, ne morajo več pozabljati na to, kaj se je zgodilo, ne vem, kaj se dogaja v brdih. In zato, da bi bil recimo vajen spektator kredibilen, mora vsakem toliko poleg, recimo Mondavija in teh, ne vem, Barona del Rothschilda, mora dati noter tudi kakaj tako, kot smo mi. In to je tako, pač to je tista stvar, prizd do teha je bilo težko, veš, to je... Ampak kako prizd do tega? To, da so sploh izvedeli, da ti obstajaš? Ne, prizd do teha, da sploh ti jemljejo, da ti jemljejo v obzir, ne. Ampak tle ti pomaga ena stvar, ki se kliče, Analiza. Veš, ker vsak vinar ima svojo zgodbico, ki jo govori in pravgotovo ni vinarja, da bi rekel, da on ne prideluje na ravno vino. Vsi vinari govorijo o naravnem vinu. Ampak potem obstaja analiza, kjer piše točno, koliko imaš žepla, ali imaš kakre ostanke, če se grdega ali ne, ali je vino res naravno. In tle zmagaš na tisti stvari, ki jo lahko držiš v rokah. Veš, mislim, za narediti vino brez žvepla. Veš, koliko moraš dati od sebe? Ne, povej mi približno, na kratko, če je možno, na kratko, ja kaj. Jaz po mojem bi imel lase, če ne bi dal toliko. Si predstavljaš me nezlas? Sem zgubil lase se. Ne, ampak v bistvu... Kdaj si jih zgubil zaradi vina? Ma ne, tako se reče, veš, ko res glavo skozi zid, ne. Vem, da se tako reče, ampak res je to tudi, te tako izžgeta proces ustvarjanja. Veš, ker si ne predstavljamo, ne. Jaz vem, kako izžgeta. In recimo, zdaj, ko gledam jaz Lana, ne, moja sina, jaz sem na začetku, prvo sem mislil, da bo zbral kako drugo pot, ne, ker pri meni je bilo, veš, jaz sem bil tretji, in sin, ne, imam dve sestre. In nobeda meni vprašal, kaj bi jaz hotel delati v življenju, ker je bilo takoj, že to je nov gospodar, ne, že odkar sem bil majhen. No, a jaz takoj si bil prostor v naslednjih, ja, 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 ja. In, in, recimo, lan, ne, pa jaz sem mu rekel, on je bil dober, odbojkaš in tako jaz sem rekel, ej, ti samo zberi tvojo pot in jaz bo vse uredil. In kar na enkrat en dan je rekel, jaz, tata, jaz bom vinar, jaz bom nadaljeval. Koliko je bil star takrat, kaj ti je rekel? Po gimnaziji. In se je tega resno in zauzetno odrečno rodil? In rekel, ko se je lotil. Kako je že ta pura obrna na glavo, ki je bil lani? Ja, ja, kaj po volto, kaj po volto, veš zakaj? Ker puro stoji na glavi, ne, da ga laži od kreš. Zdaj, če je to, če je puro kapo, ne, je kapo volto, tist, ki je obrnjen. Ne, ker to v bistvu pomeni, ja, obrnjen in seveda stoji na ravno. Obrnjen, ja, 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 ja. Bravo, kako veš? Ja, nekaj sem pa le prebrala, sam viden, da nama ne bo uspelo, ne, vsega tega, ker sem hvala obražati. Ti lahko ne vjem. Ampak morava pa že... Mislim, spodobi se, da se spet na hitro omeni nekaj teh velikih imen. Začelo se je ali pa s Clintonovimi, ne, leta 1999, ko sem še jaz kot mlada novinarka tam pokrivala to, ta dogodek, ne, na brdu se spomnim, in se je točilo vaše, tvoje vino, ne, katerega ste pa, to pa se ne spomnim več jaz, katerega ste... Kaj je bilo v sivi pinoti, je bilo takrat za zdravljico. A ja, to je velika čast. Ja, velika čast, še posebej, in takrat se spomnim, da je gospa sprala. Hilari? Ja, ona je, pa je večji tako. Aha, ona je bolj za belo. Ja, mislim, ma to so tako, veš, vorice, drgač pa, veš, ti ljudje, sej, Da bodo vedli tisti, ki mogoče še ne vemo, sam to, da bi... Ja, imamo dost verjetno takih ljudi, ampak, veš, jaz sem koli ne mi rekel, da ta pije moje vino, to pije. Že, že, ampak sem ga vejo, oni bi sam povedali, da bi vem, da se ne želiš, ko je dobro. Albert Monaš, ki je prišel enkrat, pa potem hotel še, čeprav razumem. Tudi švedski kraljevski par je bil pri vas. Veš kaj, lej, jaz bi rekel tako, 
Uglavnom je bilo dosti teh, res takih srnočasnih ljudi, ampak tebe še ni bilo. Jaz sem pa mislila, kaj bomo zdaj zvedli. In te ljudje so mislila, da bomo zdaj zvedli nekakšne skrivnosti. Kaj so še? Ampak kaj so še? Ta studio deluje tako kot malo, da smo, tako kot da bi bila tle ena žoha. Tako da smo vkleti. Ne, da bi bila ena žoha, da smo, tako kaj bo. No, ampak to sem hotela vprašati, ne, kako ekstremen je Aleš Kristančič danes, ne, ko so res ta biodinamična vina, oranžna vina, macerirana vina, to sem jaz z te zadnje čase veliko prebrala o tem, ja, pa mi, jaz nisem tako za trende, ne, jaz sem za rdeče, ne, recimo. Ampak veš kaj je, recimo, dost, dost krat se sliši, ne vem, Ljudje rečejo, ja, ampak med temi vini in ravnimi je dosti vin z napako in tako. Ja, ali logično. Če bi bilo, si predstavljaš, da bi bilo med konvencionalnimi vini, vina, ki so taka, kjer lahko vse uporabiš in da bi imela še napako. Bi bilo isto, kot da bi, ne vem, Coca-Cola naredila napako. Oziroma, pardon, ampak bilo kdo, ki dela nekaj, kar kjer imaš ti odvezane roke. Pravo vino, veš kje je? Pravo vino je tle, na robu. Ne. Ja. Ja, vidiš? Ne, in tam, tam je težko, ne. Ker vino je tik pred kiso. Veš, mi moramo na nek način dobiti te, veš, glavna, ta grda kislina, zaradi česa nastane kis, je ocetna kislina, ne. In spada med hlapne kisline. Ampak, Hlapna kislina je slab prevod, ker to je asidite volatera, se pravi leteča. Tista, ki ti naredi krila, kako je že v Unuji rekel. Ja, v Unuji, ja, v reklami. To ni, to je pa resnica. In se pravi, ti moraš biti blizu tega, da potem zmanjšuješ efekt alkohola, ker če ti piješ pravo vino, ti plešeš boljše, poješ boljše. Kaj še? Vse narediš boljše. Na velik stvari lahko bolj boljše. In to ni značilno za pijanega človeka. Vsak malo več alkohola, malo več je malo dol. Pri vinu pa ni tako, če je vino pravo. Ampak moraš dati res življenje. Ni tako enostavno. Sporočilo bi moralo biti, da navadimo ljudi spet na to, da je vino med zemljo in soncem tam vmes raste in zato okus ne more biti po cestniško dišeč. To sem si pa prav izpisala. Ja, res, ja. Pa ni res to. Ja, zato, ker ne bomo zdaj komu naredili krivice, ampak tista vina, ki so pač, ki zelo dišijo, ne. Ja, po navadi boli glava, ne. Simo ne, če je v enem vinu, ne, ki prihaja iz enega sadja, ne, iz grozdi. In ta je noter zaznavno, a pretirano za znavno nek drugo sadje, misliš, da narava naredi to napako. A bi, recimo, ne vem, pomaranča dišala po, ne vem, breskvi in tako naprej. Se ne more biti, ne? No, samo se jih pa skrižajo, ne, potem nekaj. Ampak problem je, ker ljudje, recimo, kaj lahko mi, če pogledaš kot enologiji, kaj lahko fintiraš? Samo tisto, kar človek zaznava, kar že pozna, Ampak pri vinu, ko ti dam jaz moje vino, jaz hočem, da ti odkriješ nekaj, kar še nisi vohala prej, kar še nisi okušala. Takrat sem ti dal nek res posebnega. In vino je taka stvar, ki naredi vse to. Recimo, če se ti prepustiš, ne rabiš nič vedeti od vina. Samo se moraš prepustiti in bolj kot si rileks, bolj kot si sproščena cela koža deluje kot en velik lep jezik. In ti se znamaš vse, res, res. Veš, tako kot če Ana in Marko, veš, tista pesem, si skambjalo na pelle. Če ko sta plesala, sta si zamenjala koži. Vidiš, to je to. In to je legalno. In to je zaprav vsakha. Ne rabiš biti bogac, da to imaš. Moraš biti sproščen. Zdaj pa že tako govoriš, ko sem kres na noči, požirek vašega vina in se bodo začele stvari popolnoma spreminjati. 
Ne, lepo, lepo, uh, uh, vse je viden, da veliko govoriš, tudi v angleščini je bilo prav presun, presunljivo takrat pri Markoviču. Ampak, uh, uh, jaz bi pa rada zvedla, kaj, kako ti bi označil ta, ta zame, pač uh, ni tako domač izraz, ne, teruar, teruar. Ja. <laughs> Neki, ki se to ja, uporablja, ne, ovinarko, lepo zvedem, ne, teruar. Ja. Ampak, uh, v bistvu je to, uh, V eni besedi je povedano tisto, kar mi, kot kar mi smo staroselci mm-hmm. no. finskega sveta in vse to imamo že v krvi. Veš, nismo si zmiselni takega frajerskega naziva, ne, ampak mi lahko rečemo, mi recimo rečemo, da eh, je sin nadaljuje tradicijo. Ne? Se pravi, kaj je to? Veš, pri eh, trti, ne? Trto moramo imati kot eno stvar, ki živi tle kot mi ponovadi ne? in ko je zrela takrat, da najboljše. Se pravi, če danes nekdo zasadi, naslednji rod bo šele dobil, začenje dobiti najboljše stvari. In a ni to prav slovensko, a ni slovensko. Veš, slovenci... A ni to v človeku na nek način, v čistem človeku, da, da želi nekaj zasaditi, čeprav vedati od tega, on mogoče ne bo jedel. Ne? Ja, ne bo... ampak veš, o čem je to? to Aj, zato je to... lažje to narediti tistim, ki so pa vseeno nekaj takih trd pa že dobili. Ne? Se te en del zasajuješ, en del dobivaš. Jaz sem recimo osmil v naši hiši. Se to, 1820, ja. mislim, ko to številko prebereš, ok, ampak če ti pomisliš, ja. pa to so se zgodovinski, tektonski premiki naredili od takrat, ne? Ja. To ni 1820, ampak je... <laughs> ja, 1820, veš, in uh, jaz sem... 200 zaj... let. In je lepo, je lepo, vidiš, cak, 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 vsaj prihaja. Kaj prihaja? Vse prihaja do tega, da se, da se uh, začenjamo bolj zavedati. Recimo, veš, če ti delaš, uh, ne vem, uh-huh. nekaj, kar ima se obleči, da se vsest, potem uh, je včasih uh, lahko to preseliš nekam, ker so, recimo, bolj poceni roke in tako naprej. Ampak zemlja je zemlja, je tam, ne. In za to je, mislim, mi, teruar. <laughs> teruar je, teruar je v bistvu, veš kaj je teruar vse. Teruar je tisto, kar v bistvu narava vpliva, zemlja kot taka, kot ena, kot snov, v kateri se zgodi vse skupi in seveda ti z vsem tistim uh, pri vinu moraš zmeri verjeti. Moraš verjeti tudi v višje sile. Ne? V luno, v ja. In če vse to daš skupi, ne, potem rata ena taka ne, stvar, ki je teruar. Ne, recimo, mi prodajemo v tisti kategoriji, kjer je, kjer je težko. Veš. To niso poceni, niso tista draga, ker tistih zelo dragih flašk se na svetu lahko prešteješ, ne vem, do tisoč. Hmm. Tako. Prav tistih takih, ja. o katerih se govori. Če pa ti delaš vino, o katerega živiš in imaš tist cenovni razred, ki je pošten, veš, za prizdo našega vina, mi dobro plačamo naše sodelovce, ki skupi z nami uh, se trudijo. Mi nismo tisti, ki imamo, ne vem, po ceni delovno silo in jo ne bomo imeli nikoli, ker to se ne dela. Vino je sveta stvar in je taka, samo če tudi ti spoštuješ vse, kar je okrog tebe. Ker vino, veš kaj, vino ne trpi laži in vino veritas. Ne? Ja, ta je sicer zelo stara in zelo ja, zdrsana, ja. ampak... Ja, malo mlajša, ampak, ne. Ja, ja. Ja. ampak je pa taka, ki velja še danes. Ne? Recimo, se predstaviš, da bi rekli pol besed, da bi se to Porišič rekel, pol besed je treba odpisati, dajmo racionalizirati. In bi vino črtali, kako besedo, ki že obstaja, bi zbrali na mesto vina. No, katero? Resnica. To pa daj predlog, vse se kaj je, ne? Uh, jaz mislim, da naj ostane ta obe besedi, ampak uh, če vinar se laže, je mu, to je tako hrdo za celo panovo, veš, Um, ko bi rekel, vse veš, kako je to, ne? Kdor pretirano si... povdarja resnico, ne, ta, n, temu pa tudi jaz ne verjavam čisto. Ne. Tako da dejva s to dvoumnost je vseeno zaključiti, ne? <laughs> Dobro. Ne? Um, 
Tako da, Aleš, ja. A sem više kaj, je ne, meni je bilo tudi zelo lepo, zelo, tako pač po tistem to bogano sva se malo spuščala, ne, temu, ampak ja, zelo lepo, hvala ti. Meni je bilo včas biti tle na naši novi televiziji in jo bom hledal. A nisi še? Ne. Hvala, srečno. Vidiš resnica? Ja. Moš povesti po pravici. Pa res, lahko bi se mirno zlagal. Ja, ja, v redu.